Cześć, witam Was po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj recenzja Borderlands 3. Wiem, od czasu premiery tego tytułu minęło już troszeczkę czasu, ale postanowiłem poczekać, nie spieszyć się z tą recenzją z prostego powodu. Ostatnio wydawcy gier wydają tytuły pozbawione mikrotransakcji lub lootboxów, po czym w momencie, kiedy wszystkie recenzje, które zazwyczaj wtedy są dosyć pozytywne, zostaną umieszczone w sieci, na YouTube czy na stronach, w tych wszystkich miejscach, gdzie szukamy informacji i są one zazwyczaj, tak jak wspomniałem, pozytywne. Później za pomocą łatki dodają te wszystkie praktyki monetyzacyjne. Więc postanowiłem się wstrzymać troszeczkę z Borderlands na spokojnie doświadczyć całej fabuły, tego co gra oferuje zarówno w trybie dla jednego, dla, jak i w trybie ko kooperacji. I dzięki temu wydaje mi się, że Teraz, w momencie kiedy nagrywam tą recenzję, całkiem spokojnie można powiedzieć, że 2K Games chyba nie planuje dodać do Borderlands mikrotransakcji lootboxów. Tak to wygląda na chwilę obecną. Co więcej, dzięki temu, że mamy tu do czynienia z silnikiem Unreal Engine 4, wygląda na to, że Gearbox będzie wspierał grę poprzez różnego rodzaju eventy sezonowe. Pierwszym z nich był Bloody Harvest, czyli Krwawe Żniwa, które dały graczom możliwość wzięcia udziału w chyba 15 wyzwaniach w specjalnych nowych misjach, gdzie musieli zabić określone duchy lub odnaleźć duchy, zdob mogli zdobyć kilka skórek, rzeczy kosmetycznych. Więc bardzo się cieszę, że tego typu zachowanie trafia do gry, która naprawdę potrafi nagradzać gracza. W tej grze za sam gameplay będziecie zdobywali skórki, będziecie zdobywali modele postaci, które będą zmieniały Wasz wygląd, będziecie zdobywali pierdyliard broni. Mimo swoich wad uważam, że Borderlands jest bardzo dobrą grą i słuchajcie, w tej grze można zebrać broń, która strzela bronią. Dokładnie, broń, która strzela bronią. Więc jak Wam się to podoba? Według mnie, mimo że troszkę drogo kosztuje to strzelanie, bo za ir iridium, nieważne, za to fioletowe coś można kupić, również parę fajnych y kustomizacyjnych rzeczy na naszą postać. Nie zmienia to jednak faktu, że nie spotkałem się jeszcze z grą, w której można znaleźć broń strzelając, strzelającą bronią. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszam. Zanim przejdę do bardziej szczegółowego omawiania gry, na początek dla wszystkich osób, które mają mniej czasu, streszczenie. Tak, Borderlands 3 jest lepsze w większości aspektów niż każda poprzednia część serii. Tak naprawdę wszystkie aspekty z wyjątkiem dwóch przewyższają to, co można było zobaczyć w jedynce, dwójce i pre-sequelu. Będę o tym oczywiście mówił później, więc jeżeli to Was zaciekawiło, o które rzeczy mi chodzi, to oczywiście zapraszam. A jeżeli nie macie czasu, to na pewno jesteście ciekawi, czy warto kupić tą grę. I krótka odpowiedź jest tak. Bardziej rozwinięta odpowiedź jest to zależy. Jeżeli nie podobały Wam się pierwsze trzy części Borderlands, to ta gra nie przekona Was do tej serii. Jeżeli jesteście fanami luter shooterów i lubicie troszeczkę głupkowaty humor, który tak naprawdę w kilku momentach mocno nie siada i lubicie kooperację, to jak najbardziej, ponieważ Borderlands 3 jest najlepszą odsłoną serii pod każdym względem, tak jak wspomniałem, z wyjątkiem dwóch. Po trzecie, jeżeli oglądaliście lub czytaliście recenzję, która podkreślała, że ta część jest podobna do poprzednich, to Eureka, wyobraźcie sobie, to jest kontynuacja. To jest troszeczkę tak, jakbyście oceniali wszystkie części Modern Warfare i skupiali się tylko na tym, że w tej grze jest kampania, są bohaterowie i bronie. I dzięki temu te gry są podobne, a różnią się jedynie niewielkim, niewielką zmianą w silniku graficznym czy jakichś innych pierdołach. Borderlands to Borderlands. Gdyby przestało być podobne do poprzednich części, przestałoby być Borderlands. Więc w tej recenzji będzie, będę się skupiał bardziej na elementach technicznych czy rzeczach, które sprawiły, że ta odsłona Borderlands jest najlepszą możliwą odsłoną, którą dostaliśmy po tych ładnych paru latach i remasterach kilku części, więc jeżeli jesteście zainteresowani i jeszcze tutaj siedzicie, to gorąco zapraszam. A głównie
Główna recenzja, którą teraz usłyszycie, będzie skonstruowana w formie pysznej kanapki wsadzonej między dwa troszeczkę zepsute kawałki chleba. Mówię oczywiście o tych dwóch aspektach Borderlands, które po prostu mnie siadły. Borderlands 3 oczywiście. I pierwszym aspektem, który otwiera nam tą kanapkę i przygotowuje na położenie wszystkich innych składników jest menu. Jest zarządzanie naszym inwentarzem, naszym inwentory, przepraszam, ekwipunkiem, które jest wyciągnięte praktycznie żywcem z poprzednich części. Po pierwsze, samo menu potrafi lagować na konsoli. Mówię o wersji konsolowej, czyli zanim przełączymy się z jednej zakładki w drugą, musimy tracić troszeczkę czasu, czekając, aż to wszystko się wczyta. Samo otworzenie menu jest wręcz niemożliwe zaraz po dokonaniu szybkiej podróży, co dodatkowo sprawia, że jeżeli chcemy gdzieś przeskoczyć, szybko sprawdzić, w które miejsce mamy iść. Musimy poczekać, aż gra będzie strumieniowała wszystkie te swoje elementy i będziemy mogli wreszcie z tego skorzystać. Po drugie, przeglądanie, wyposażanie, porównywanie i klasyfikowanie broni w tej grze to jest prawdziwy koszmar związany z absolutnym brakiem ergonomii, pomyślunku i wykonania. W grze, w której nawet w nawet najkrótszej 15 czy 20 minutowej sesji wracacie z kilkunastoma rodzajami broni. Przeglądanie ce tego całego szajsu jest naprawdę upierdliwe. W pewnym momencie, biorąc pod uwagę, że spędzacie w tej grze ładnych kilkadziesiąt godzin, przechodząc tryb fabularny, czy później maksując różnego rodzaju dodatkowe zadania poboczne, to prawdopodobnie nie tak jak ja, od pewnego momentu gry, nawet jeszcze przed skończeniem kampanii głównej, czyli wątku fabularnego, będziecie patrzeć na broń jako na możliwość zarobku, czyli będziecie podnosić tylko broń, która kosztuje wystarczająco dużo. Załóżmy, ustalicie sobie dolny próg na przykład 2000. Wynika to z bardzo prostej przyczyny. Mamy bardzo ograniczoną ilość slotów, a zarządzanie tymi slotami, jak już wspomniałem, jest beznadziejne. Na szczęście w jednym z live streamów, który miał miejsce chyba przed 16 listopada, Gearbox oznajmił, że pracuje nad jakiegoś rodzaju aktualizacją, która po pierwsze ma podnieść limit przedmiotów, które gracz może nosić, więc będziemy pewnie mogli wykupić dodatkowe poziomy albo będzie to spaczowane dla wszystkich graczy oraz być może modlę się o to wręcz, aby zmienili system zarządzania menu, ponieważ w pewnym momencie tej gry, kiedy na przykład pokonujemy bossa i z bossa wypada 40 różnych rodzajów broni, a my mamy tylko 20 kilka miejsc, to przeglądanie później tego i sam, sama myśl o tym, że spędzę 5 czy 10 minut w menu, przeglądając różnego rodzaju bronie w sposób wręcz archaiczny, porównując ich statystyki z tymi, które mam, po prostu sprawiało, że momentami nie podnosiłem tego ekwipunku, a przecież to jest looter shooter. Jeżeli to naprawią, to będziemy mieli jedną część kanapki zamienioną w coś naprawdę zjadliwego, bo w chwili obecnej, mimo iż gra jest bardzo dobra, to samo zarządzanie ekwipunkiem, porównywanie przedmiotów, które się możemy wy wyposażyć i tych wszystkich dodatkowych rzeczy, które wiążą się z budowaniem naszej postaci, jest niesamowicie upierdliwe. Całą pewnością samo strzelanie nie jest upierdliwe, ponieważ zostało uspokojone a raczej podciągnięte do obecnych standardów względem gier, które przecież miały już ponad 7 lat. Mówię oczywiście o poprzednich odsłonach serii Borderlands. Oprócz takich, wydaje mi się, standardowych w dzisiejszych shooterach elementów jak ślisk, czy możliwość podciągnięcia się na krawędź geometrii, na którą podskoczymy wystarczająco wysoko, znacznie usprawniono też samo strzelanie. O ile sam ślisk działa funkcjonalnie dobrze i ma nawet pewne elementy gameplayowe związane z tą czynnością, to brakuje mi tutaj troszeczkę takiej, wiecie, fizyczności, czy raczej kinetyczności tego naszego zachowania, ponieważ odczuwam, że w większości przypadków jest to po prostu określona ilość drogi, którą nasza postać może przebyć, a nie tak jak w przypadku, nie wiem, Apexa czy Titanfalla, gdzie mając odpowiednią prędkość jest ona przekładana na y, po prostu potencjalną odległość, którą możemy przebyć we wślizgu. Jednak ze względu na to, że tak jak mówię, tutaj jest pewne zastosowanie dla tego wślizgu wiążące się z tym, że wyposażając się w odpowiednie osłony możemy zyskać różnego rodzaju bonusy, jak na przykład y, piły tarczowe, które będą wystrzeliwane z nas w momencie w ślizgu, czy jakieś eksplodujące pociski kwasowe, czy na przykład w momencie, kiedy kucniemy, pojawi się tarcza. Tych elementów jest oczywiście o wiele więcej, ale samo ich odkrywanie jest oso osobiście dla mnie niesamowitą frajdą, więc nie chcę Wam zepsuć tego elementu gry. Samo podciąganie się działa bardzo dobrze, pozwala nam rozwiązać wiele dosyć prostych łamigłówek w levelach, aby dostać się do ukrytych miejsc lub aby dostać się do lokalizacji, które pozwolą nam aktywować różnego rodzaju sidequesty. 
i działa to dosyć dobrze. Jeżeli Borderlands 1 i 2 nudziły Was z powodu zwiedzania ciągle podobnie wyglądających lokalizacji, to ucieszy Was informacja, że w Borderlands 3 odwiedzicie wiele planet, których mapy będą ogromne i naprawdę widać tutaj ilość pracy włożoną w te, powiedziałbym, biomy, ponieważ mimo, że generalnie w każdym z nich gra się podobnie, to miło odwiedzić coś, co stylistycznie wygląda inaczej, gdzie możemy spotkać przynajmniej część przeciwników z innego rodzaju czy z innych klas, ponieważ większość przeciwników to będą ci COV, Children of the Vault, czyli bandyci, którzy zostali zagospodarowani przez patostreamerów, którzy są głównymi wrogami w tej grze. I dzięki temu właśnie, że podróżujemy tutaj naszym statkiem, który nazywa się Sanctuary, między tymi planetami, mamy tutaj większą różnorodność, powiew świeżości i tak naprawdę mniejszą monotonność. O ile sam statek uważam za niezbyt udany pomysł, to jest on tylko narzędziem wykorzystywanym w związku z fabułą, ponieważ powracanie na ten statek troszeczkę przypomina mi wracanie do fortu Tarsis w Anthem. Wracam tam, bo muszę i muszę patrzeć na te loadingi i te wszystkie inne rzeczy związane z tym właśnie konkretnym powrotem, tylko po to, żeby pogadać tam z jakąś jedną postacią, sprzedać sprzęt i, i zrobić naprawdę rzeczy, które byłbym bez problemu w stanie zrobić na dowolnej planecie. No ale tak to działa. Jeżeli chodzi o, natomiast o strzelanie, to jest to najistotniejsza zmiana w całej serii, jaka została wprowadzona przez Gearbox. Po pierwsze, każda z broni ma bardzo silną charakterystykę producenta, który ją stworzył. I nie mówię tylko tutaj o, nie wiem, że jest to broń energetyczna, czy jest to broń na pociski, nie wiem, fizyczne. Mówię tutaj o samym designie broni, jej wyglądzie, sposobie zachowania. Bardzo mnie ucieszyło, że ten element gry został tak rozbudowany, bo w miarę postępu fabuły, w miarę postępu gry, mamy wrażenie, że faktycznie te korporacje, które znajdują się w świecie Borderlands, różnią się od siebie. Jacobs robi bronię zupełnie inaczej niż Maliwan. COV wykorzystuje zupełnie inne elementy. Nie musicie patrzeć nawet na nazwę danego producenta, ponieważ broń leżąca na ziemi już przypomina. Ma to DNA korporacyjne, które wiąże się z daną marką. Jest to świetny, naprawdę świetny element, który buduje ten świat i cieszę się, że tyle pracy zostało włożone w stworzenie identyfikacji wizualnej tych wszystkich broni. No i oczywiście producenci mają też pewne swoje preferencje względem ich zachowania, ale to możemy poznać dopiero kiedy, kiedy daną broń podniesiemy. No i kiedy podniesiecie już tą broń, uwierzcie mi, to będzie już pierwszy moment, kiedy zaczniecie grać w tą grę od razu, jeżeli graliście w poprzednie części, zrozumiecie ile pracy zostało włożone w podniesienie samego feelingu strzelania każdym z rodzajów broni, zachowania broni w trakcie wystrzeliwania i odgłosów z animacji przeładowywania, reakcji akcji świata i przeciwników na to, w jaki sposób czy w jakie dodatkowe efekty broń jest wyposażona. Zostało tu dodane kilka dodatkowych elementów, jak na przykład promieniowanie, ale to są rzeczy kosmetyczne, które jakby rozbudowują ilość bajerów, które możemy w broń wepchnąć. Samo strzelanie jest teraz przyjemne praktycznie niezależnie od rodzaju broni jaki macie. Jeżeli pamiętacie w poprzednich częściach korzystanie z niektórych broni, które miały pociski poruszające się wolniej czy eksplodujące, odbijające się było momentami po prostu mało zabawne, mało efektywne, mało efektowne. Tutaj to wszystko zostało przebudowane. Każda broń, każdy gracz bez problemu znajdzie tutaj swoją korporację, swój rodzaj broni, do swojego stylu gry będzie w stanie to wszystko przypisać i to jest największa siła tego luter shootera ogromna ilość, miliardy proceduralnie generowanych broni, które nie muszą być w żaden sposób bilansowane, ponieważ w tej grze nie ma systemu PvP. Poza tam, wiecie, możliwością sparingu z innymi graczami w trybie kooperacji, mamy tutaj absolutną wolną amerykankę. Więc bez problemu możecie mieć wyrzutnie rakiet, która wystrzeliwuje rakietę, która w momencie, kiedy trafi w cel, wystrzeliwuje dodatkowych 6 rakiet, które po eksplozji wyrzucają dodatkowych 4 czy 15 granatów. Takie rzeczy mogą się tutaj dziać i kiedy gracie i widzicie to wszystko na ekranie, to satysfakcja z gameplayu jest nieporównywalna z żadną inną częścią Borderlands. Naprawdę, jeżeli w poprzednich częściach Borderlands odrzucał Was sposób, w jaki zachowywały się bronie, to gwarantuję Wam, że w tej części będziecie z tego bardzo zadowoleni. Kolejnym elementem, który doczekał się rozbudowy i ewolucji względem poprzednich części jest oczywiście system pojazdów. Mamy tutaj o wiele więcej rodzajów pojazdów, o wiele więcej różnych modułów, które możemy je wyposażyć, włącznie z modułami 
pozwalającymi na lewitację i inne ciekawe bajery jak energetyczne ostrza wysuwające się w trakcie aktywacji turbo. Jest tego naprawdę sporo. Jeżeli ktoś ma jakąś preferencję bez problemu ją tutaj będzie w stanie zrealizować. Co ciekawe wszystkie elementy kosmetyczne, które tutaj będziemy zbierać, czyli skórki, nie wiem, elementy broni, wyposażenia, wszystko jest w grze. Za nic nie musicie płacić. Wystarczy, że zdobędziecie pojazd wroga, czyli pod, w trakcie walki wyskoczycie ze swojego i znajdziecie się na tyle blisko jadącego pojazdu wroga lub stojącego pojazdu wroga, aby go po prostu wyrzucić z tego pojazdu, zabrać go, podjechać na stację Catch a Ride, zeskanować ten pojazd i dodać go do swojej bazy wersji pojazdów, które są dostępne. Możecie je oczywiście dowolnie tam modyfikować w zakresie części, które pasują, pasują do danego pojazdu. Jest to naprawdę bardzo fajna opcja, która dodaje więcej możliwości, więcej konfiguracji do grania w pojedynkę czy w grupie, ponieważ niektóre pojazdy są przeznaczone tylko dla pojedynczego gracza, inne mogą być na przykład obsadzone przez trzech lub czterech, jeżeli dobrze kojarzę. Mogę się mylić, najwyżej mnie poprawcie. W każdym razie bardzo fajna sprawa. Możemy dodawać z przodu grille, które będą rozwalały przeciwników, inne turbo, tak jak wspomniałem, lewitację, działka, yy, działka Tesli. No jest tego naprawdę, naprawdę sporo. Mam nadzieję, że uda mi się tu wrzucić kilka wersji pojazdów, które udało mi się skonstruować. Sama jazda nie różni się szczególnie, czy model jazdy nie różni się szczególnie od tego, co mogliśmy zobaczyć w poprzednich częściach, jednak wydaje mi się, że o wiele ciekawiej różnicują się tu pojazdy, ich zwrotność, ich zachowanie, ich przyspieszenie zostało z całą pewnością, że tak powiem, zmienione. Nie mamy do czynienia, że jeździmy ciągle tym samym ceglanym wozem, tylko z różną geometryczną skórką naokoło. Wszystkie te zmiany, o których wspomniałem, znacząco wpływają na dynamikę samej rozgrywki. Borderlands 3 jest szybsze niż którakolwiek z poprzednich części, dzięki temu gra się po prostu przyjemniej. O wiele bardziej ta gra przypomina współczesne shootery niż to, co oferowało nam Borderlands 7 lat temu. Wszystko oczywiście też dzięki w zastosowaniu nowego silnika. Dzięki przesiadce z silnika Unreal Engine 3 na Unreal Engine 4 dostajemy grę, która o wiele lepiej skaluje się między platformami i Borderlands 3 działa naprawdę bardzo dobrze na konsolach i wygląda świetnie. Oczywiście kolejne patche będą optymalizowały samą grę względem ilości efektów, cząsteczkowych czy geometrii, która pokazuje się na ekranie, ponieważ te elementy są tutaj główną przyczyną spadków animacji i wszelkich zatknięć czy czkawki, jaką gra może mieć w trakcie gameplayu, zwłaszcza jeżeli gramy w trybie kooperacji i rozsiewamy ten chaos z czterech różnych, niesamowicie wykręconych w kosmos broni. Czasem to wygląda jakby po prostu eksplozję atomową, ktoś obsypał konfetti i jeszcze odpalił sztuczne ognie. Jest naprawdę sporo rzeczy na ekranie. Grając na konsoli PlayStation 4 Pro będziecie mieli opcję wyboru rozdzielczości lub wydajności, jeżeli chodzi o sposób przedstawiania Wam rozgrywki. Ja osobiście skorzystałem z wydajności, co zapewniło mi większą stabilność ilości klatek animacji i ogólnie przyjemniejsze doznania. Jeżeli jednak macie telewizory 4K, być może będziecie preferowali wyższą rozdzielczość. Wybór oczywiście do Was należy i czekam na Wasze opinie, jak Wam się to sprawdziło. Podsumowując, stronę graficzną tego tytułu jest dla mnie przynajmniej niezaprzeczalne, że każdy element związany z wizualną prezentacją tej gry został podniesiony do standardów, które obowiązują w 2018-2019 roku. Sama gra, mimo że stylistycznie jest zbliżona wyglądem do poprzednich części przedstawia grafikę o wiele wyższej rozdzielczości. Nie tylko geometrycznej, mam na myśli złożoność geometryczną, ale także same tekstury są wyższej rozdzielczości, mają wiele różnych warstw filtrowania i nie, nie są to tylko czyste, suche, rysowane tekstury. Mają fakturę, która odpowiednio reaguje z oświetleniem, więc jeżeli na przykład będziecie się przyglądali, nie wiem, ustom czy cyckom moksi, czy jakimś innym elementom, które powinny mieć dodatkowe detale, takie wiecie, jak na przykład drogi Drobny, drobny połysk na porach skóry, czy jakieś inne bardzo fajne elementy, na przykład oczy. Oczy tych postaci są świetnie zrobione. Nie są to po prostu narysowane dwuwymiarowe tekstury, tylko mają pewną głębię i reagują na to, co się dzieje w otoczeniu pod względem oświetlenia i innych tego typu technicznych bajerów. Więc wrzucanie Borderlands 3 do tego samego worka graficznego pod względem innym niż stylistyki jest po prostu błędne i wynika, wydaje mi się, zbyt powierzchniowego ocenienia gry na pierwszy rzut oka. Na równie wysokim poziomie co grafika stoi w tej grze muzyka i nie da się zaprzeczyć,
zaprzeczyć, że ktoś naprawdę się postarał, aby dobrać ją w taki sposób, aby pasowała nie tylko do lokacji, w której jesteśmy, ale także nakręcała nas w trakcie walki. Czy będzie to walka z bossem, które są tutaj momentami wyjątkowe, a momentami po prostu średnie, czy eksploracja świata, czy walka ze standardowymi przeciwnikami, prawie zawsze towarzyszy nam jakaś nuta, która buduje klimat, nakręca nas do walki, powoduje, że po prostu gra się o wiele przyjemniej. Nie wiem dlaczego w momencie, kiedy grałem w tą grę na słuchawkach, bardzo często robiłem się senny i nie chodziło o gameplay, jest coś w stronie audio tego tytułu, że w momencie, kiedy mam to na słuchawkach, po prostu robię się coraz, coraz bardziej senny. W momencie, kiedy puszczę sobie to na telewizorze, na głośnikach, mogę grać przez 6 godzin i nie, nie zmienia się w ogóle mój stan. Gdzieś tam jest jakiś chyba sygnał podprogowy, który ma nas uśpić. Albo kto wie, to tylko moja reakcja lub zmęczenie. W każdym razie, kiedy gra działała i kiedy grałem w nią momentami sesjami po 3 godziny, 4, nawet 5 godzin zdarzyło mi się grać bez przerwy w Borderlands 3, ta gra po prostu działa. Wszystkie elementy, które się tam znajdują, poza tym pierwszym, o którym wspomniałem i ostatnim, o którym będę jeszcze mówił, są po prostu dopracowane. Masa zawartości, którą gracz może odblokować, od kolorów, skórek, modeli, yy, no nie wiem, nie wiem co jeszcze mogę powiedzieć, emotikonów jakichś i masy innych rzeczy, które są po prostu w grze, za które nie musimy płacić, przynajmniej na chwilę obecną. Teraz mamy Halloween, tak, kiedy kończę nagrywanie tej recenzji i teraz mamy darmowy event wewnątrz gry z dodatkowymi brońmi, dodatkowymi specjalnymi bossami związanymi z tym eventem. Wszystko dzięki wykorzystaniu silnika Unreal Engine 4, który przecież napędza Fortnite, który posiada jedne z najlepszych eventów, które są generowane w czasie rzeczywistym wewnątrz gry. I myślę, że to właśnie ten bardzo dobrze wyważony mix gameplayu, nagradzania gracza, systemu generowania broni i samej rozgrywki sprawia, że po prostu do Borderlands 3 chce się wracać. Niezależnie od tego, czy gracie solo, czy gracie ze znajomymi, w tym wypadku akurat gra jest przynajmniej czterokrotnie lepsza, otrzymujecie tytuł, który po prostu jest dobrze skonstruowany. Otrzymujemy standardową kampanię, o której powiem na samym końcu, jak już się domyśliliście, fabuła jest tą drugą zepsutą stroną kanapki. I e, otrzymujemy kampanię i możliwość gry w kooperacji. Jeżeli jesteście fanami poprzednich rozwiązań, możecie grać z innymi graczami i walczyć o lód, który wypada z przeciwników, lub możecie zagrać w zupełnie nowym trybie, który sprawia, że każdy gracz ma generowany lód na swoim własnym poziomie i dzięki temu nie ma walki o zdobywanie ekwipunku. Nadal oczywiście możecie się wymieniać tym ekwipunkiem, ale nie ma czegoś takiego, że ktoś Wam zwinie Waszą ulubioną broń. Macie dostępne te dwa tryby od samego początku. Możecie grać w grze w trybie tylko dla znajomych. Niestety trzeba ich zaprosić. Nie, nie mamy tutaj połączenia z listą PlayStation, która pozwala automatycznie znajomym z Waszej listy dołączać do gry, co jest dużym minusem. Ale mamy także tryb otwarty, który jeżeli, jeżeli gracie w trybie instancjonowania lutu, gwarantuje Wam, że będziecie mieli niezakłóconą rozgrywkę, niezakłóconą przyjemność z gry, ponieważ osoba, która będzie się do Was dołączała, będzie oddzielona od Was w pewnym sensie poziomowo i nie będzie w stanie, tak jak miało to miejsce w przypadku na przykład Diablo, sztucznie bustować Waszej postaci. Jeżeli uda Wam się skończyć wątek fabularny, który, tak jak już zdążyłem wspomnieć, jest po prostu beznadziejny, to otrzymacie dostęp do dodatkowych opcji, które przypominają troszeczkę poziomy trudności właśnie z Diablo. Te poziomy nazywają się Mayhem. Mamy Mayhem 1, 2 i 3. Na każdym z tych poziomów zmieniają się statystyki wrogów, szansa na zdobycie rzadkich przedmiotów i tak dalej. Ilość doświadczenia, którą zdobywamy. Po przejściu gry nie zdobyłem nawet maksymalnego poziomu, ale już byłem w stanie bezproblemowo radzić sobie z przeciwnikami na poziomie Mayhem 2. Prawdopodobnie, jeżeli grałbym w trybie kooperacji, byłoby mi o wiele trudniej, ponieważ przeciwnicy skalują się do ilości graczy, którzy znajdują się w sesji, więc mamy tutaj naprawdę dużo regrywalności. Pozwala nam to doświadczyć walk z bossami. I walki z bossami, słuchajcie, zanim jeszcze przejdę do zakończenia, walki z bossami to w 60% naprawdę bardzo kreatywnie zaprojektowane starcia. Pomijam bossów, którzy po prostu stoją na środku pomieszczenia, od czasu do czasu się wyzywają i przemieszczają się o 5 metrów w jedną stronę lub 5 metrów w drugą stronę. Te walki są po prostu nudne. Ale jeżeli dojdziecie do poziomu z karniworą, to to jest jeden z ciekawiej zaprojektowanych bossów w całej, w całej grze, ponieważ jest to kilkuetapowa walka i gdyby nie loading w pewnym momencie tej walki, byłaby to walka idealna, która bardzo mocno nawiązuje do Mad Maxa. Zresztą cała gra jest pełna nawiązań 
do filmów, do e, innych iluzjonistów, na przykład Pena i Tellera. Mamy tutaj przeciwników, Jednego z bo jeden z bossów nazywa się Pain and Terror. I nie martwcie się, nie mam zamiaru tutaj wymieniać wszystkich, których spotkałem, ale z bardziej znanych mamy odniesienie do Richa i Mortiego i na przykład do pogromców duchów. Gra oferuje pokaźną ilość elementów, które możecie kolekcjonować i znajdować, ale mają one też konkretną funkcję w samym świecie gry, więc nie są to tylko pierdołowate piórka z Assassin's Creed. Jeżeli natomiast chodzi o fabułę, do której w końcu przecież muszę przejść, to jest to jedna z najsłabszych linii fabularnych, jakie mogliśmy zobaczyć w każdej z części Borderlands. Były trzy części, mamy Borderlands 1, 2 i pre-sequel. Pre-sequel nie jest technicznie trzecią częścią, no ale były trzy części Borderlands, Borderlands 3 jest najgorsze z nich wszystkich. Jedynka miała kiepską fabułę, dwójka miała najlepszą fabułę, najlepszego antagonistę w formie Handsome Jacka. Pre-sequel troszeczkę znowu bazuje na Handsome Jacku, ale to co się tutaj dzieje to jest po prostu próba jakiegoś komicznego skomentowania świata streamerów, w którym teraz żyjemy, ale jest to robione tak nieudolnie, jakbyście poprosili emeryta z domu starców, żeby wyjaśnił komuś na czym polega game streaming, kim są streamerzy czy influencerzy. Jest to po prostu, momentami się na to patrzy i to nawet nie jest śmieszne. Główni źli y, są po prostu beznadziejnie irytującą parą. Naprawdę, nie spotkałem w trakcie mojej wieloletniej kariery jako gracza przeciwnika, bossa czy głównego antagonisty, który byłby tak irytujący. Oni nie stwarzają żadnego zagrożenia, tak? O, w sensie w przerywnikach filmikowych jak najbardziej, tak? Mamy z nimi walki z bossami i tak dalej, i tak dalej. Ale są totalnie pozbawieni jakiegokolwiek charakteru, zachowują się jak pięciolatki nadające nie wiem, na Twitchu i naprawdę jest to żenujące. Sama linia fabularna jest kiepska, nie wnosi nic do samego świata Borderlands, a sam gracz tak naprawdę jest nikim w tej fabule. To jest to, co boli mnie najbardziej, ponieważ w pewnym, od pewnego momentu po prostu wszyscy zwracają się do nas jako morderca lub Vault Hunter. Nie mamy żadnego udziału w fabule, Poza tym, że jesteśmy wysyłani w konkretne miejsce, aby zrobić określoną rzecz i o ile w Borderlands jedynce czy dwójce czuło się, że jest jakimś bohaterem, który przynajmniej występuje w jakimś znaczącym stopniu w scenkach przerywnikowych i później ma jakieś zakończenie, to tutaj niestety gracz jest tak naprawdę pasażerem w historii, której doświadcza, a to jest bardzo nieprzyjemne uczucie. Równie krzywdzące jest wprowadzenie bohaterów poprzednich odsłon serii, którzy w 90% pojawiają się na chwilę i tak naprawdę nie wiem po co są wprowadzeni, tylko chyba po to, żeby byli, ponieważ nic konkretnego nie robią. Za to na uznanie zasługuje fakt, że Borderlands 3 uwzględnia również Tales from Borderlands jako część kanonu Borderlands i pojawią się tam bohaterowie właśnie z tej odsłony przygodówkowej części Borderlands, za co bardzo dziękuję, ponieważ jest to jedna z najlepszych gier, jakie Telltale Games wydało, zanim zniknęło z powierzchni tej planety. Tuż przed skończeniem gry, na którą naprawdę czekałem, mówię oczywiście o Wolf Among Us 2. Łezka powoli spływa mi po policzku i niestety wracam do rzeczywistości, w której Borderlands miało szansę stać się tytułem naprawdę wybitnym, gdyby Gearbox poszło bardziej w kierunku stworzenia świata bardziej żywego, ponieważ odwiedzając te wszystkie planety, mimo że są one różnorodne i że jest ich naprawdę sporo, to nadal mamy do czynienia z planetami, na których nie dzieje się zbyt wiele rzeczy. Dlatego tak bardzo ucieszył mnie system walki właśnie z jednym z bossów, z karniworą. Więc naprawdę są elementy tej gry, które są zrobione świetnie. Gunplay, przyjemny niesamowicie. Sposób, w jaki zostały zaprojektowane bronie, genialny. Fabuła, no niestety tragiczna. W porównaniu do Handsome Jacka nawet nie byłaby w stanie wyczyścić wąsów naszemu nowemu bohaterowi, który pochodzi z, <śmiech> z Tales from Borderlands, którego mogliście zobaczyć na samym końcu gameplayowej części tej recenzji. Także jeżeli traficie na Borderlands 3 w fajnej promce i macie kogoś, z kim możecie zagrać na kanapie, bo w ta gra ma split screen oraz macie kumpli, z którymi możecie zagrać przez sieć, naprawdę polecam Wam ten tytuł. Ta część Borderlands jest niczym Diablo z bronią. Naprawdę masę zabawy, świetne niektóre walki z bossami, powiedziałbym 70% walk z bossami jest naprawdę dobra. Gearbox postarał się, mógł pójść krok dalej, 
postanowił nie zmieniać dobrze sprawdzonej fabuły, co niestety fabuły, miałem na myśli oczywiście mechaniki, ale co niestety wpłynęło na to, że fabuła ciągnie troszeczkę tytułem, który ma już ponad 7 lat, czyli Borderlands 2 czy pre Zachęcam Was do spróbowania tej gry. Jeżeli nie w pełnej cenie, to kupcie używkę, pożyczcie. Jest to naprawdę tytuł wart Waszego czasu. Tytuł stworzony w sposób, który nagradza graczy za gameplay, za spędzony czas w grze, za pokonywanie bossów, który nie wymaga od Was kupowania specjalnych kluczy, żeby otworzyć jakieś skrzynki, w których być może będzie znajdował się element kosmetyczny, który chcecie na siebie założyć. Tutaj każdy z bohaterów ma tych elementów kosmetycznych kilkanaście. Nie mówię już o nieskończonej palecie barw. Jeżeli ta recenzja Wam się podobała, to oczywiście zapraszam Was do komentowania, lajkowania, a jeżeli się nie podobała, do dislajkowania. Pamiętajcie, że mamy też Discord, który oczywiście zaprasza Was linkiem, który znajduje się w opisie. No a z mojej strony co mogę powiedzieć? Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Tak szybko, jak to będzie możliwe. Trzymajcie się, cześć!